ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வீடியோஸில் இருக்கும் அண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டண்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருந்தோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் இல்லை இல்லையோ ஸோ சாப்டர் ஒன்லேருந்து சாப்டர் செவன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்கை நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போது சாப்டர் எயிட் சாப்டர் நைன் அண்ட் சாப்டர் டென்னில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்ஸை பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த மூணு சாப்டர்ஸில் இருந்தும் கம்பல்சரி ஒரு ஃபைவ் மார்க் அதாவது ஒவ்வொரு சாப்டர்லேருந்து ஒவ்வொரு ஃபைவ் மார்க் வந்து கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர்ஸும் கூட ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் வித் அந்த செக்ஷன் நம்பர் சரியும் நம்ம சாப்டர் எயிட் ஸோ சாப்டர் எயிட் நமக்கு என்ன இருக்கு டியூல் நேச்சர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த சாப்டர் எயிட்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹர்ட்ஸ் ஹல்வாக் அண்ட் லெனாட்ஸ் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது மூணுமே சேர்ந்து ஃபைவ் மார்க் இது தனித்தனியாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு த்ரீ மார்க்கில் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் தான்ப்பா உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரேரான கொஷின் தான் ஆனால் இது வந்து செப்பரேட்டாக கேட்டாங்கன்னா த்ரீ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்க்ளூடிங் த டயக்ராம் ஸோ அது வந்து எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்னில் இருக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் ஸோ லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் இந்த சாப்டர் எயிட்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸில் நமக்கு அந்த எண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்செப்ட் ஆஃப் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் இதுவுமே ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படி மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா த்ரீ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐன்ஸ்டின் எக்ஸ்பிளேனேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இன் சாப்டர் எயிட் ஸோ இதுவே கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்தே ஆகணும் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் செவன் எண்டில் இருக்கும் அது லெஃப்ட் அண்ட் சைட் டாப்பில் இருக்குது இல்லையா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் நமக்கே தெரியும் இல்லையா சாப்டர் எயிட் சாப்டர் நைன் சாப்டர் நைன் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு வீடியோஸ் போட்டாச்சு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் சரி அப்போ எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் செவனில் அதுக்கு எண்டில் வந்து இந்த டாபிக் வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபோட்டோ எம்எஸ்எஃப் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் டூ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் இந்த ஆன்சர் வந்து இருக்குது ஒர்க்கிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அண்ட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ டி ப்ராய் வேவ் லென்த் அப்புறம் வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே தெரியும் இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டி ப்ராய் வேவ் லென்த் அண்ட் வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க் அடுத்து நான் சொல்லக்கூடியது ஸோ இதில் இந்த சாப்டர் எயிட்டில் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னாவே போதும் அதாவது இந்த மூணு மார்க் மூணு ஃபைவ் மார்க்கை தாண்டி அந்த ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் அந்த ஐன்ஸ்டின் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஸோ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா டேவிஸ் அண்ட் ஜேமர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் இருக்கு ஸோ இந்த சாப்டர் எயிட்டில் ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேவிஸ் அண்ட் ஜேமர் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ப்ரே எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா அதுக்கப்புறம் கேரக்டர்ஸ் கேரக்டர் சொல்லுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்ட் ஐன்ஸ்டின் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் இன் சாப்டர் எயிட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் நைனுக்கு வர
தாம்சன் ஸோ தாம்சன் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சரும் கூட ஸோ படிக்கிறதுனா நல்ல தரவை படிங்க படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் தயவு செஞ்சு இதை எழுதி பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா பெரிய ஆன்சர் ரொம்ப நேரம் எடுத்தது அப்படின்னு நம்ம அடுத்த ஆன்சர்ஸ் வந்து படிக்க முடியாத சுச்சுவேஷன்ஸுக்கு தள்ளப்படும் எழுதவும் முடியாது ஸோ அதனால் தாம்சன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பட் இஸ் அ ரேர் கேஸ் கொஷின் பேப்பர் டஃபாக இருக்கும் பட்சத்தில் இதை கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூவில் நமக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னா மில்கன் ஆயில் ட்ராப் ஸோ சிமிலர் டு அந்த தாம்சன் ஸோ அவருடைய எக்ஸ் ஆன்சர் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த மில்கன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய ஆன்சர் தான் ஸோ இதுக்குமே வந்து நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸோ பெட்டர் ட்ரை டு அவாய்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அடுத்த ஆன்சர் நம்மளால் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு நேரம் குறைவாக இருக்கும் ஓகே பட் இருந்தாலும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் நமக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது பாஸ்டிலேட்ஸ் ஆஃப் போர் அட்டம் ஆட்டம் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதலாம் என்னுடைய சப்போர்ட் அப்படின் தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் எழுதணும் என்ன அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்சர் லெட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் இந்த எந்த ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்சர் எனர்ஜி இஸ் ஸோ ரேடியஸுக்கு கண்டினியூஷன் தான் இந்த எனர்ஜி ரேடியஸ் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு எனர்ஜி வந்து படிக்க முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் வர போகிறோம் என்ன பார்க்க என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி அண்ட் எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் அதுக்கப்புறம் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அண்ட் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் சப்போஸ் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கல அப்படின்னு டூ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் ஸோ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்ரம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைமன் சீரீஸ் இருக்கும் பாஷன் அப்புறம் பால்மர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நாலு சீரீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் ஸோ தயவு செஞ்சு இதை நல்ல தரவு பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் போர் அட்டாமிக் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது அதுவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் சரியா ஸோ லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் போர் அட்டம் மாடல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பைண்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் பைண்டிங் எனர்ஜி கேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் அப்படி ஃபைவ் மார்க்கில் மிஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக த்ரீ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த சாப்டரில் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டிகே இருக்கும் இது மூணுத்தில் எதனா ஒன்று த்ரீ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் நம்ம வீடியோ ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா அடப்பா இவ்வளோ சிம்பிளான ஆன்சர் என்ன இவ்வளோ கஷ்டம் என்னச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் பீட்டாவை நான் ஒரு அழகான கம்பேரிசன் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அந்த பீட்டை பாசிட்டிவ் டேக்கே அண்ட் பீட்டை நெகட்டிவ் டேக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரியும் ரொம்ப பெரிய ஆன்சர்லாம் கிடையாது ஸோ அது எல்லாமே வந்து த்ரீ மாலில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அந்த பைண்டிங் எனர்ஜிக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அனதர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா எல்லா பப்ளிக் ஆன்சர் ஷீட்லேயுமே இது இருக்கும் ஸோ லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் சாரி லா ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ரைட் ஸோ லாஸ் ஆஃப் லா ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கும் அண்ட் லா ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஸோ அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதனுடைய ஒர்க்கிங் எல்லாம
and avalanche breakdown அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரேக் டவுன் மெக்கானிசம் கீழே இந்த ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ டென் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இந்த ஆன்சர் இருக்கு ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிசைனர் டயோட் ஆஸ் அ வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் சரி ஸோ ஜினர் டயோட் ஆஸ் அ வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீல ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் ஸ்டாட்டிக் கரெக்டரிஸ்டிக் டிரான்சிஸ்டர் இன் சிஇ மோடு சிஇ காமன் எமிட்டர் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இன்னொன்று இருக்குது ட்ரான்சிஸ்டர் அஸ் அ ஸ்விட்ச் ஸோ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் இந்த ஆன்சர் இருக்குது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஒரு த்ரீ மார்க் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் டி மார்க் அந்த தியரம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டென் பாயிண்ட் செவனில் இந்த ஆன்சர் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் இன்னொரு சாப்டர் உடைய கண்டினியூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மாடுலேஷன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஏஎம் எஃப்எம் பிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ ஏஎம் ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் ஃபேஸ் மாடுலேஷன் அப்படின்னு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கம்யூனிகேஷன்ல இருந்து ஸோ வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தீஸ் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏஎம் எஃப்எம் ஆர் பிஎம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் ஸோ அவ்வளோதான் அண்ட் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ சாப்டர் எயிட் நைன் டென் முடிஞ்சது ஸோ இதோட நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா சாப்டர்ஸ்லயுமே த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம கிளாஸஸ் கொஞ்சம் ஒரு சில டாபிக்ஸ் மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த அப்படின்னு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலாக